হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর ভূগোল ও পরিবেশের পঞ্চম অধ্যায় বায়ুমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকে আলোচনা বিষয় থাকবে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ আমরা এখানে বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে জেনেছি এই অধ্যায়টা পুরো অধ্যায়টাতে আমাদের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে আলোচনা করা ছিল জাস্ট আমরা আজকে জানব যে বিশ্ব ব্যবস্থা কি বিশ্বটা কিভাবে উষ্ণ হচ্ছে এবং এই উষ্ণ হওয়ার পেছনে জলবায়ুটা কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে আমরা জলবায়ুর সম্পর্কেও জানি আমরা বায়ুমণ্ডল সম্পর্কেও জানি জাস্ট এখন দেখব যে এই আমাদের পৃথিবীষ্ঠটা কি কারণে উষ্ণ হচ্ছে এবং এই উষ্ণ হওয়ার ফলে আমাদের কি ধরনের সমস্যাগুলো সম্মুখীন হতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং এর ফলে বাংলাদেশ কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে তো কথা হচ্ছে যে বিশ্ব উষ্ণ বিশ্ব উষ্ণ ধারণা নেওয়া প্রথমত আমাদের দরকার বিশ্ব উষ্ণ বলতে এই সমগ্র বিশ্ব উষ্ণ হয়ে যাওয়াকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ যখন অতিরিক্ত পরিমাণে উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণ এখন এই বৈশ্বিক উষ্ণ বা বিশ্ব উষ্ণের পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখা হচ্ছে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ আমাদের যে গ্রিন হাউস যে গ্যাসগুলো রয়েছে সেই গ্রিন হাউস গ্যাসের অতিরিক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠ উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে সূর্য যে কিরণটা পৃথিবীতে আসতেছে এই সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে আসার পাশাপাশি আমরা পৃথিবীতে বসবাস করতে গিয়ে অতি বিলাসী বা অতি উন্নত জীবনযাপন অতিবাহিত করতে গিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে উষ্ণ করে ফেলতেছি অর্থাৎ আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে শক্তি জাতীয় অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন ধরনের উপাদানগুলো ব্যবহার করতেছি আমরা বিলাসী জীবনযাপন বলতে এখানে আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেছি বিশেষ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার পাশাপাশি বিদ্যুতের অতিরিক্ত পরিমাণ আমরা এসি ফ্রিজ এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতেছি যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে তাহলে এই যে বিদ্যুতের ব্যবহার বা এই যে বিদ্যুতের ব্যবহার করতে গিয়ে আবার বাড়িঘরের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি বাড়িঘরের কথা যদি বলি তাহলে দেখবো যে বাড়িঘর তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো রয়েছে ইট বালি সিমেন্ট এগুলো উৎপাদন করতে গিয়েও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তাপ শক্তির ব্যবহার করতে হচ্ছে তাপ শক্তি ব্যবহার করতে গিয়ে কিন্তু আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠটাকে নিজেরা নিজেরাই উষ্ণ করে ফেলতেছি এই যে নিজেদের উষ্ণ করা এর ফলে কি হচ্ছে যে এই বৈশ্বিক উষ্ণ প্রসেসটা কিন্তু আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে পাশাপাশি দেখো যে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় মহাসমুদ্রকে যেটা হচ্ছে আমাদের এই উষ্ণতাকে শোষণ করে কিন্তু এই যে আমরা বিভিন্ন সময় জাহাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বা জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে দেখি যে এই সেখান থেকে যে বজ্রগুলো ফেলা হয় সমুদ্রে এই বজ্রগুলো ফেলার কারণে কিন্তু কাপগুলো শোষণ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে যে আমাদের যে একটা ওয়ে বা মাধ্যম রয়েছিল সেই মাধ্যমটার ক্ষেত্রেও কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীষ্ঠটা খুব দ্রুত উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং এই দ্রুত উষ্ণায়নের ফলে কিন্তু আমরা দেখতেছি যে বড় ধরনের একটা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে পাশাপাশি আরেকটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে বন উজারকরণ যেটা আমরা দেখতেছি যে বন উজারকরণ আমাদের একটা দেশের সকলে আমরা জানি যে মিনিমাম পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার মোট আয়তনের কিন্তু আমরা দেখবো যে অধিকাংশ দেশের বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের কথা তো বলাই বলি যদি বলি তাহলে সেইখানে সেই ক্ষেত্রে দেখবো যে বাংলাদেশে প্রায় তেরো পার্সেন্টের মতো বনভূমি রয়েছে বা অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও যদি দেখি যে খুব একটা খুব বেশি দেশে কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্ট বনভূমি নেই তাহলে এই যে বনভূমিটার ঘাটতি রয়েছে বনভূমি ঘাটতির কারণে কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীপৃষ্ঠটা উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে এখন এই যে পৃথিবীপৃষ্ঠ উষ্ণ হওয়ার ফলে সবচাইতে বড় সমস্যা যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে সমুদ্র তলদেশে তলিয়ে যাবে আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠটা পৃথিবীর যে নিচু অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই নিচু অঞ্চলগুলো সমুদ্র তলদেশে পতিত হয়ে যাবে কেননা মেরু অঞ্চলের বলব বরফগুলো গলতে থাকবে মেরু অঞ্চলের বরফগুলো গলা গলার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানিরাশির উচ্চতাটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এই পানিরাশির উচ্চতাটা বৃদ্ধি পেতে থাকলে আমরা এক পর্যায়ে দেখবো নিচু যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই নিচু অঞ্চলগুলো পানির নিচে প্লাবিত হচ্ছে তো পরবর্তীতে যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের এখানে কথা বলতে হবে বা যে বিষয়টা আমাদের জানা দরকার যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে তো জলবায়ু সম্পর্কে আমরা যেটা জানি যে আমরা এখানে পড়েছিলাম যে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের গড় আবহাওয়াকে আমরা বলেছিলাম জলবায়ু তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর এটা বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম দেওয়া আছে কোনো বইতে পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর দেওয়া আছে যেহেতু আমাদের বইতে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর দেওয়া আছে সুতরাং আমরা আনসার এটাই করব তো তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের গড় আবহাওয়াকে বলা হচ্ছে জলবায়ু অর্থাৎ তিরিশ চল্লিশ বছরে যে আবহাওয়াটা প্রতিফলিত হয়ে থাকে যে ধরনের আবহাওয়াটা হয় সেটা একটা গড় করে জলবায়ু নির্ধারণ করা হয় তাহলে এখানে জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন হবে কি কারণে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন হবে তাহলে এই যে আমরা যে সার্বিক যে দিকগুলোর কথা বললাম বৈশ্ব
সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি উচ্চতা বৃদ্ধি আরেকটি হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র অনিশ্চয়তা কৃষিক্ষেত্রে অনিশ অনিশ্চয়তা তাহলে দেখো এখানে এই পাঁচটা দুর্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এখানে মরুকরণের কথা আমরা বললাম মরুকরণ বন্যা ঝড় সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এই পাঁচটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আমরা যদি বন্যার কথা বলি তাহলে বাংলাদেশের কথা বলি বাংলাদেশ বাংলাদেশের কথা বলি এই যে একটা জরিপ করে একটা চার্জ দেয় বাংলাদেশের কথা বলি তাহলে বন্যাতে বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে এক নম্বরে এক নম্বরে রয়েছে এবং ঝড় ঝড় যেটা হয়ে থাকে এই ঝড়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রয়েছে দুই নম্বরে এবং এখানে আমাদের সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি যে যে উপকরণটা আমরা পাইলাম সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি এইখানে প্রায় দশ নম্বর পজিশনে বাংলাদেশ রয়েছে অর্থাৎ আমাদের পাঁচটা যে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে চিহ্নিত করা হয়েছে এই পাঁচটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে কিন্তু তিনটা প্রায় টপ পজিশনে বাংলাদেশের অবস্থান রয়েছে তো এই যে বাংলাদেশের অবস্থান বিশেষ করে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কথা যদি আমরা বলি বন্যা নদীমাতৃক দেশ এই কারণে বন্যা প্রতিনিয়ত আমাদের দেশে হচ্ছে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার পাশাপাশি যে আমাদের নদীর তল দেশগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে ভরাট হয়ে যায় অর্থাৎ বিভিন্ন নোংরা প্লাস হচ্ছে যে পলি বা কাদা মাটি রয়েছে সেই কাদা মাটিগুলো খনন না করার কারণে সেখানে পলির একটা স্তর পড়ে গেছে এই স্তর পড়ার কারণে পানি ধারণ ক্ষমতা কম আমাদের নদীগুলোর এই নদীগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা কম থাকার কারণে নদীর পানিগুলো সমভূমি এলাকায় প্লাবিত হচ্ছে এবং সমভূমি এলাকায় প্লাবিত হওয়ার কারণে কিন্তু বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে ঝড় ঝড়টার ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের বনভূমির পরিমাণটা কমের ফলে ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতিটা আমাদের দেশে বেশি হচ্ছে এবং সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের এই দেশীয় ব্যক্তিবর্গের যে সকল ভূমিকা রয়েছে তার থেকে কিন্তু আমরা দেখবো বহিরাগতদের ভূমিকাটা বেশি অর্থাৎ তাদের বিলাসী জীবনযাপনের ফলে কিন্তু সমুদ্রের বরফগুলো গলতে শুরু করেছে সমুদ্রের মেরু অঞ্চলের বরফগুলো গলতে শুরু করেছে এবং মেরু অঞ্চলের বরফগুলো গলার কারণেই কিন্তু আমরা দেখবো যে আমাদের এই সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে আর সমুদ্রের উচ্চতা যদি বেড়ে যায় তাহলে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের যে জেলাগুলো রয়েছে সেই দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলো কিন্তু পানিতে প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি তাহলে এখানে মূল কথা হচ্ছে যে আমাদের এই টপিকটার মূল কথা ছিল বৈশ্বিক উষ্ণ তাহলে আমরা দেখলাম যে বিশ্ব ব্যবস্থা কীভাবে উষ্ণ হচ্ছে এবং এই বিশ্ব ব্যবস্থা উষ্ণ হওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই বিশ্ব ব্যবস্থার উষ্ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন এই উভয় কারণে আমাদের যে বায়ুমণ্ডল বা আমাদের রস্যমণ্ডল বা আমাদের জাস্ট টোটাল যে ভৌগোলিক অবস্থানটা সেই ভৌগোলিক অবস্থানটা কিন্তু একটা বড় সড়ক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য কোনো অধ্যায়নে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে